La Sexploratrice, présentée par Planet X. Devenez un aventurier du plaisir. Explorez vos fantasmes. Trouvez le produit adapté à vos besoins au meilleur prix. Planet X, 6 boutiques pour vous servir. Monplanetix.com La Sex Exploratrice. Avec Mel Trudel. La Sexploratrice. Radio X. Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de la Sexploratrice en compagnie de Mel et Max. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu, mon beau Max? Euh, ben, j'ai mes jambes, j'ai mes bras. La tête, on n'est pas sûr. Fait que je pense que ça va bien. Toi, comment ça va? On de ça. En état de gratitude. Ah, ben, comme ben, ça n'arrête pas de bien aller, moi aussi. Euh, la santé, euh, un toit, euh, tout va bien. <rire> ça va, ça en prend pas plus que ça. Hein? Ça en prend pas plus que ça. Ben, on en a parlé la semaine dernière hein, de, du fait que euh, on est vraiment chanceux. Quand on se compare, on se console. Oui. Puis, il euh, faut vraiment apprécier, euh, ben c'est ça, toutes les petites choses de la vie euh, qu'on a, auxquelles on a accès, puis qu'on a tendance à oublier parfois. <rire> c'est sûr que quand on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est facile d'éprouver de, ben, de la gratitude pour la vie qu'on a ici, c'est évident. On est chanceux, les Hey! Ici? Je te le fais pas dire. Et voilà, hey, ça me brise le cœur, je vois les vidéos passer, puis euh, j'en ai pour des heures à m'en remettre. Ouais, ça n'a pas de sens. On va changer les idées ce soir, Max, puisqu'on a une invitée colorée oui. avec nous. Bien évidemment, tout le monde, vous le savez, je veux savoir d'où est-ce que vous nous écoutez. Donc, textez-nous au 88 670 9098. Dites-nous ça, d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir, avec qui. Mentionnez votre nom aussi, si vous voulez qu'on vous nomme, n'oubliez pas ça. Donc, ce soir, on a la magnifique Chloé Mitsu Fortin, qu'on a eu la chance de voir partout dans la dernière année, mon Dieu. On a eu la chance déjà de la recevoir dans la saison 1 à mon émission de radio, La Sexploratrice. Mais son parcours a quand même évolué. Euh, ses relations ont changé. Donc, on va discuter avec elle de diverses, de diverses avenues de, de, dans, dans sa vie, finalement, dont l'univers « Only Fan ». On va parler de ça avec elle, puisque j'ai moi-même exploré cet univers par simple curiosité. Et je peux vous dire qu'on va aujourd'hui lever le voile sur cet univers-là et on va faire tomber les tabous et surtout les idées préconçues comme quoi oh, « c'est facile, ils font de l'argent avec leurs fesses, puis tata. Non. Je te, je, te, je te jure, Max, que j'ai découvert que c'était pas si simple. Et c'est tout qu'un travail. Mais ce qui est drôle, c'est que les gens, la majorité des gens qui jugent les femmes qui font ça, eh bien, ce sont ces mêmes personnes qui consomment de la pornographie non éthique sur le web. Mais tu es en train de dire que les gens sont hypocrites, Mel? Hey, t'as pas idée. Hey. Mais c'est de ça qu'on va parler avec notre cher invité ce soir, Chloé Mitsou Fortin. Bonsoir. Salut, Chloé. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien, très contente que tu aies accepté encore une fois l'invitation à notre hey, ça émission. Ça me fait plaisir si tu savais. Puis je suis remplie de gratitude moi aussi en prenant mon petit café le matin. Là. Je fais comme, on est tous chanceux d'avoir un toit sur la tête, nous? C'est fou, hein? C'est incroyable. Mais c'est dans ces moments-là, en fait, euh, c'est des petits moments tout simples qui font qu'on est on en gratitude, on, on augmente nos fréquences. Mes fréquences, hein? Exactement. <rire> Il y a des gens qui ne comprennent pas ce concept-là. <rire> mais je vous jure, quand vous filez pas, changez de, de, changez de poste de, 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 de radio, de radio, euh, bon, évidemment, écoutez les nouvelles, là, mais si vous êtes dans, si vous ne filez pas, mettez-vous une petite musique là, qui va vous euh, vraiment vous aider à à changer votre mode, puis ça va vous aider également à augmenter vos fréquences. Mmh. Le positif, Mais c'est euh... ça, donc toi, tu es quand même quelqu'un qui, qui arrive facilement à se mettre en état de gratitude aussi. Là. Je suis toujours dans la positivité, Mel, parce que ça serait trop facile avec tout le hate et avec tout ce que je reçois sur les réseaux sociaux, des fois, de rentrer dans un mode négatif puis d'haïr le monde. Mais je fais comme, non, 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 life is good, la vie est belle, je fais ce que j'aime, je suis passionnée, j'ai une belle vie. Je ne commencerai pas à être négative face à tout ça. Fait que je vis dans la gratitude puis la positivité, ouais. On peut-tu en parler un peu de hate? Parce que oui, bon, depuis que tu es dans l'univers, justement, tu es une femme assumée sur les réseaux. Tu partages beaucoup de parcelles de ta vie, pour ne pas dire ta vie en entier ou presque. Et euh, tu reçois, c'est ça, des messages haineux. Comment est-ce que tu arrives à te faire une carapace? Ça ne doit pas être évident quand même. Bien, justement, avant, avant de rentrer dans cet univers-là, je, je dis aux filles, puis c'est pour ça que j'aime éduquer sur Internet, c'est pas quelque chose de facile quand tu rentres dans cet univers-là parce que tu vas recevoir des critiques de tout le monde. Que ce soit ta cousine, ton frère, ta soeur, tes amis, tes collègues de travail. Je veux, veux pas, c'est tellement un domaine qui est critiqué, mais juste créatrice de contenu. On est encore très critiqué, peu importe ce qu'on fait comme contenu. Fait que je me dis qu'il faut avoir une carapace, mais moi, ça fait trois ans, puis maintenant, dans la dernière année, je... Je ne focus plus sur les commentaires négatifs, même que sur TikTok Live. Je fais juste rire avec la personne, 
Puis je lui souhaite de passer une belle journée. Euh, T'as Gaëtan qui arrive, qui m'insulte. Je fais comme, hey, ben, crème Gaëtan, je suis contente que tu sois de bonne humeur aujourd'hui. <rire> tu un moment donné, je peux pas répondre à ça maintenant. Je fais comme juste focuser sur ce ben, que je fais. On renvoie de l'amour à ces gens-là. Hein? Ces gens-là qui manquent de couleurs dans leur vie. Puis qui... Mais Toujours. comment comment tu traitais ça au cours des deux dernières, en fait, les deux premières années de ton arrivée sur OnlyFans? Je voulais me justifier tout le temps. Puis il y en a qui m'ont dit, pas ton énergie et tout. Puis je faisais comme, hey, je fais rien de mal. Vive et laissez vivre. J'ai toujours été comme ça. Je suis bienveillante. Je suis pas une mauvaise personne. Fait qu'on dirait que je prenais mon énergie pour essayer de justifier tout ça. Puis maintenant, je le justifie pas. Tout simplement. Exact. Tu laisses passer. Exact. Et là, OnlyFans étant la plateforme de divertissement pour adultes mm -hmm. où tu peux diffuser là, du contenu euh, érotique. Mm -hmm. Toi, tu as commencé, tu faisais que... En fait, tu étais en couple lorsque tu as commencé ça, en couple ouvert, si je oui. me trompe. Mm -hmm. Et euh, tu as commencé ça, bon, tu faisais que du contenu en solo. Oui, c'était très solo pendant un an et demi, même deux ans, je te dirais. Et oui. tu arrivais à bien gagner ta vie avec ça. En fait, c'est ta principale source de revenus là, présentement. Oui, bien, il y a deux ans de ça, euh, parce que ça fait bientôt trois ans que je fais en fan. Mais mettons, les deux premières années, je faisais Twitch. Twitch, je gagne bien ma vie là-dessus également avec les abonnements, les donations. Instagram, les sponsors, je fais de la photographie boudoir, je fais, je fais Eros et compagnie. Fait que tout ça mis ensemble, oui, je peux gagner ma vie qu'avec les réseaux sociaux. Puis cette année, j'ai ajouté des collaborations avec des filles. Ça, ça a donné un petit step up vers l'avant pour encore plus faire de revenus. Fait Quand qu on parle année, de collaboration avec des filles, c'est-à-dire que vous vous rejoignez dans une chambre d'hôtel ou whatever, à un endroit, vous créez du contenu et par la suite, vous diffusez chacune sur vos plateformes et ça vous crée de la publicité. Oui, ben en fait, on fait des vidéos ensemble, du contenu là, fille avec fille. Oui ce que je n'avais jamais fait auparavant parce que j'avais des limites comme quand j'étais en couple, je n'étais pas à l'aise de le faire. Le plus en couple depuis un an et demi, je suis comme, oh, je vais peut-être essayer ça. Puis je me puis... suis toujours respectée dans ce travail-là de OnlyFans. Puis chaque fille qui fait ce travail-là respecte leurs limites. Il y en a qui vont toujours rester en solo. Il y en a qui vont en faire ça avec des filles, avec des gars. Fait que je respecte toujours ce que je suis dans, dans mon cheminement. Puis là, prochainement, mon cheminement, c'est, hey, pourquoi je ne le ferais pas avec un gars mais je sais que ça va apporter pour moi une difficulté de me mettre en relation éventuellement. Ben mmh. oui, c'est ça, parce que là, j'imagine qu'inévitablement, ça doit avoir un impact sur ta vie personnelle, ta vie sexuelle aussi. À ah, 100 Ben là, ça a oui. des impacts sur ma vie personnelle parce que je veux pas non plus rencontrer quelqu'un qui veut rencontrer Chloé Fett Gamer parce qu'elle travaille sur les réseaux sociaux, parce qu'elle elle travaille dans le domaine du sexe, parce qu'elle est très ouverte d'esprit. Je veux vraiment avoir un partenaire qui va m'épauler dans mes projets, qui va être là pour moi, qui va comprendre mon domaine. Fait que je ne date pas. Je décidé de rester célibataire. Je suis bien comme ça, puis je vais travailler dans ce que je veux faire le plus longtemps possible. Si la vie m'apporte un homme très ouvert, très aimant, qui veut la même chose que moi, life, ça va, la vie va me l'apporter. Euh, puis sexuellement, ben, je te dirais que je, je m'occupe de moi-même. Je réapprends à m'occuper de moi-même, Mel, parce que quand tu fais ce travail-là, je ne sais pas s'il y a des filles, on est fans qui m'écoutent présentement, mais euh, j'avais oublié euh, le fait de prendre soin de moi, sexuellement parlant, seule, sans penser au travail. Mmh. Oui, j'avais complètement Tu n'avais pas de moment à toi en dehors non. du travail, disons? Non, ça ne me tentait pas de... Je me disais, si je me... Bon, on est à radio, il est 10 heures, les enfants sont couchés. Si je me masturbe, je vais me filmer pour faire la vidéo, pour faire de l'argent. Donc, tu monétisais ta sexualité à tous les coups. Là. Exactement, depuis un bon bout de temps. Puis là, ça fait 3, 4, 5 mois que j'ai pris conscience que... Crème, parce que ça serait le fun que je prenne juste du temps pour moi puis que je filme pas. Et puis là, je réapprends ça. Um, puis si je veux éventuellement de la chaleur humaine, ben genre, je date pas, je vais pas sur les réseaux de rencontres. Fait que je m'arrange pour voir quelqu'un à qui j'ai confiance, pour avoir de la petite chaleur, puis je rencontre une personne. Mais sinon, je, je date pas tant. T'as pas de partenaire de corps, mettons? Non, non pas, pas, pas stable. Ouais, pas puis stable. Puis j'imagine que si tu vas sur les réseaux sociaux, ben forcément, ça va, ça va amener des gens qui sont pas là pour les bonnes raisons, puis qui ne veulent pas te rencontrer pour les bonnes raisons. Puis dans, dans ton désir de changement, de vouloir renouer avec ta sexualité, de potentiellement rencontrer quelqu'un, mm -hmm. je sens aussi que tu as vraiment envie peut-être d'avoir une union euh, qui va être véritable, qui va être appuyée sur des bonnes bases. Est-ce que ton désir de peut-être faire des vidéos avec des hommes, il euh, est, est palpable, il est vrai, à comparer à ton désir de vouloir faire des vidéos uniquement avec des femmes? Parce que j'imagine que dans ta tête, oh, à la seconde où tu vas faire des vidéos avec des hommes, il risque <rire> d'avoir beaucoup d'hommes qui vont sortir du bateau. Là. <rire> Et ça, ça ne me dérange pas parce que j'ai toujours été assumée, mais la personne avec qui je veux faire du contenu, euh, ça fait cinq mois que je lui parle, il habite aux États-Unis, puis on a une belle connexion, puis une chimie, fait que je ne ferai pas du contenu avec n'importe quel gars. 
Puis je vais le faire avec une personne avec qui, justement, j'ai euh, un désir de le faire. Fait que... Une connexion déjà. Une... Oui, puis si j'ai une relation de couple dans ma vie, c'est que je vais avoir une connexion puis un désir réel de vouloir être en couple avec cette personne-là. Fait que je me ferme pas de porte ici, au Québec, mais je veux aussi explorer autre chose sur mon OnlyFans. Mais je sais que ça va me fermer des portes avec certains hommes qui vont, être, qui vont se rebuter à ça. Mais ça veut pas dire que ah, je vais... Mais ça va peut-être en attirer d'autres parce qu'il y en a beaucoup qui aiment regarder de la porn, justement, mm -hmm. hétéro, parce qu'ils aiment s'imaginer être à la place de l'autre personne. Ouais. Ben exactement. Si tu savais à quel point j'ai beaucoup, beaucoup d'abonnés qui me disent « Quand est-ce que tu vas être avec un homme? Je vais me réabonner quand tu vas être avec un homme. » Ben, puis justement, ouais. est-ce que dans ta tête, tu faisais le raccourci euh, que deux filles ensemble, c'est moins pire du point de vue d'un homme qu'une fille avec oui. un homme sur des vidéos? Oui, oui. Ouais. Dans ma tête, j'avais ma limite jusqu'à dernièrement pour me dire, regarde, de toute façon, le sexe avec une femme, premièrement, j'aime ça. Si j'ai un amoureux, un conjoint, ben, j'aimerais apporter une femme dans mon couple éventuellement pour de la sexualité pour nous, anyways. Puis c'est de la job. Les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand je m'en vais en collab, on fait notre vidéo. Puis après, bon, on prend un café, puis je m'en vais. Puis c'est fini, là, genre, je m'en vais pas flirter avec elle. Je fais pas du sexe après avec elle. Job is the job. Fait que si jamais euh, j'avais un amoureux qui n'acceptait pas ça, ben ça pourrait pas le faire. Puis là, si que je rentre... avais... Oui? Excuse-moi, vas-y, continue. Non, non, vas-y, vas-y. Ben, est-ce que tu avais déjà eu de la sexualité avec une femme avant l'univers OnlyFans ou c'est oui. venu... oui. <rire> Oui, j'avais exploré ma bisexualité euh, avec d'autres partenaires, puis avec des femmes, des femmes seules aussi. Dernièrement, j'ai découvert ça. Sans être sur OnlyFans, j'ai découvert aussi euh, que je pouvais rencontrer une femme, puis prendre un verre, puis la rencontrer pour les raisons personnelles de découvrir. Oui. Oui. Puis là, OnlyFans, OK, je vous le confirme. Moi, j'ai voulu l'essayer, mais évidemment que c'était surtout par curiosité pour voir comment fonctionnait la plateforme et tout. Et j'avais pas de contenu très explicite à partager. J'étais pas à l'aise d'aller jusque-là. Mmh. Et là, j'ai réalisé à quel point, mon Dieu, c'est tout que... C'est du travail là, pour vous autres. Ça n'a juste aucun bon sens. Parce que, bon, j'ai utilisé des, des, euh, des trucs en lien avec le shibari et euh, des photos très artistiques. Donc, moi, c'est plus des, 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 des photos... Euh, artistique. T'sais, donc, c'est pas oui, érotique artistique. ou euh, mm -hmm. sexuel, dans le fond. Donc, euh, oui, c'est un corps nu, mais dans un contexte artistique, ce qui est vraiment différent de ce que tu fais, Chloé. Et mm -hmm. moi, c'est certain que ça, ça pognait pas, là, <rire> sur OnlyFans. Donc, c'est pas... Ben, en tout cas, il y a des gens qui disent que tu peux faire de l'argent sur OnlyFans en... en ne vendant pas de sexualité. Mm -hmm. C'est sûr que j'ai rien promu non plus, là. C'était juste un petit test que je faisais. Il y a des gens qui m'ont trouvé par pur hasard ou parce qu'ils en ont entendu parler, je ne sais pas comment. Mais mm -hmm. bref, euh, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment pas si évident. Et en privé, c'est vous devez entretenir beaucoup de conversations. Là, moi, on me sollicitait, puis on, on me demandait d'échanger, puis d'envoyer des trucs et tout. J'étais comme, non, je, moi, je ne suis pas à l'aise, puis tout ça. Donc, j'imagine que toi, c'est un travail, à, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Là, C'est des échanges de conversations que tu as avec les gens, de la création de contenu parfois personnalisé, et de, de, justement de créer du contenu. Là, ça, C'est incroyable que à tu quel te prépares, point là, ça te prend des nouveaux kits tout le temps. Puis... Toujours. C'est incroyable. Puis je travaille euh, beaucoup de la maison, mais quand je veux faire des collaborations, bien, location d'Airbnb, que tout le monde s'est fait dans l'horaire. Euh, on, on dit à une personne de venir filmer et tout ça, mais c'est pas juste de faire le contenu parce que par la suite, il y a de la promo, marketing. Maintenant, j'ai une, une femme qui travaille avec moi qui est dans le développement pour m'aider avec ça. Je réponds tous mes messages, trois, quatre fois par jour. Je pense à Instagram, ça... je pense à TikTok, je pense à Twitch, je pense à tout dans la création de contenu, puis je planifie tout à l'avance. C'est incroyable à quel point c'est du travail, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais oui, puis juste dans les échanges, je sais que toi, personnellement, tu le fais, tu réponds par toi-même, mm -hmm. mais je sais qu'il y a des filles qui engagent aussi d'autres. Il y a des filles qui sont engagées pour répondre à la place des filles qui n'ont pas le temps de répondre, donc c'est pas si personnalisé. Puis moi, c'est un peu le volet que j'aimais pas non plus. Je me disais, j'ai l'impression d'abuser des gens, <rire> tu sais, de, je sais pas, je... puis de parler avec des inconnus, j'étais pas à l'aise avec ça non plus, donc ça vous prend vraiment... Je suis contente de l'avoir essayé, de voir ce que c'était. J'étais vraiment curieuse, ça m'attirait, cet univers-là. Mm -hmm. Mais j'ai réalisé que j'avais des limites, que je n'étais pas prête à passer. Même si on clair. allait me donner beaucoup d'argent, c'est non. Je, mm -hmm. Ça, ce n'est pas quelque chose que moi, je serais à l'aise de faire. Mais là, toi, dans ton cas, tu es passé de en solo à collaboration à deux avec d'autres femmes. Si, Maintenant, ouais. tu vas aller avec, euh, tu vas oser y aller avec euh, un homme. Euh, ça oui. serait quoi ta limite? Ben, j'ai... Ben... 
je te dirais que j'y vais selon le feeling, puis je m'écoute tout le temps. Comme moi, là, depuis le début, je ne fais jamais de sexting. Je ne fais jamais de vidéos personnalisées, custom ah. ou de joy. Puis là, ben, bientôt, j'ai fait un vidéo de joy. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les gars ou les filles. C'est euh, Jerk Off Instruction. Genre, les directions. Dis... Là, ouais. Oui, ben, direction, comment... Euh, que l'homme ou la femme ou whatever peuvent se masturber en me regardant puis je lui dis quoi faire. Puis tu vois, j'ai essayé, j'ai fait une vidéo puis la personne qui le regardait avec moi, euh, qui travaille euh, en marketing avec moi, elle me dit « Chloé, j'ai jamais vu un vidéo de Joy aussi cochon. » Elle dit « T'es donc bien bonne. <rire> » Fait que moi, là, j'étais comme... Je voulais pas en faire parce que je me suis dit « C'est quoi? Là, je vais parler à ma caméra, je vais lui dire quoi faire. » Puis j'étais pas à l'aise jusqu'à temps que je l'essaye puis je fais « Ok, je vais être vraiment bonne à faire ça parce que j'y prends plaisir puis parce que j'aime réellement ça. » Puis ça, ça t'avais fait ça à la demande d'une personne en particulier? Non, parce que dans le fond, on a organisé un calendrier de Noël puis là, j'ai dit « Hey, je pourrais offrir un nouveau service. Je vais l'essayer, je vais le faire dans ma chambre puis je vais me donner, tu sais, comme si je parlais à quelqu'un. » Puis, je, je me suis rendu compte que je suis très bonne là-dedans parce que je parle au, à la caméra, je suis très à l'aise normalement. Puis, je l'ai envoyé à ma fille de marketing. Puis, elle m'a dit, « Oh my God, ça, ça va être parfait. » Puis là, je suis comme, « OK, je vais pouvoir offrir ce genre de service-là maintenant. » Mais tu sais, il y a trois ans, tu n'aurais jamais pu me demander ça. Là. Puis, au niveau de la clientèle des gens qui t'écrivent, tu es un mm -hmm. peu, comment je le vois, c'est que tu es un peu une avenue de libération. Les gens doivent te confier des choses qu'ils tiennent oh, tabou oui. en eux depuis longtemps. Donc, il y a un aspect psychologique qui n'est pas à dénier. Euh, toi, comment tu trouves ça d'être un peu la thérapeute de tes clients? Ben, en fait, moi, je suis là pour écouter les gens beaucoup parce que j'ai beaucoup de couples qui me suivent, qui viennent sur mes lives, qui sont ensemble, qui me demandent des vidéos pour qu'ils puissent avoir une sexualité ensemble, qui me posent des questions. Euh, j'ai des femmes beaucoup aussi qui veulent s'épanouir puis qui me posent des questions, mais que je sais que sur Instagram, je ne peux pas passer mon temps à répondre gratuitement. Fait qu'ils viennent s'abonner puis ils me parlent. J'ai beaucoup d'hommes également. Fait que je me dis, si je suis là pour écouter, parce que je ne suis pas sexologue, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue, mais je les écoute, puis je parle avec eux autres, puis je leur donne de mon temps. Puis je trouve que c'est un beau service que je peux leur offrir parce qu'à chaque fois que les gens me disent « Tu ne sers à rien dans la société, si ça, j'ai dit 95 des gens consomment la pornographie, consomment la sexualité. Si je peux Mais aider oui. un couple, si je peux aider un couple à améliorer leur sexualité et leur communication, my job is done. » Donc, c'est un peu comme euh, des prescriptions, <rire> un peu comme ça avec mon service euh, Rencontre Select pour les couples. Genre, genre oui. prescrit, genre conseille des petits. Euh, pas mm -hmm. des prescriptions, là, parce qu'on n'est on absolument pas euh, sexologue ou quoi que ben ce soit, mais c'est des, euh, des petites suggestions de sortie ou des, des, de l'accompagnement, ah. finalement. Euh, absolument. Ont des questions, les gens ont besoin de toi, Mel. Les gens ont besoin de moi. Les gens ont besoin d'avoir des gens qui vont être là pour enlever ce côté tabou, là. Qui ont une vision sur le terrain plus que euh, seulement de. Mm -hmm. Puis tu as, as, euh, as dit quelques mots que j'ai trouvé vraiment intéressants. Tu as dit marketing, tu as dit équipe. Donc, tu es vraiment oui. comme une petite PME, comme une business. À quel point c'est important de traiter ça comme une business, là, on les fans? Parce que si on en remonte quelques mois dans l'actualité, on se souvient des filles de l'Outaouais, les deux jumelles, qui euh, faisaient <rire> du only fan, qui ont pratiquement oui. tout perdu lorsque les impôts se sont pointés dans le décor. À quel point c'est difficile de gérer ça comme une entreprise et à quel point c'est nécessaire de le faire? Ben, en fait, c'est ce que j'ai dit à la personne qui s'occupe. Euh, je, je viens tout juste d'embarquer avec cette personne-là parce que j'ai dit, là, je veux stepper up pour 2024, mais c'est une entreprise. J'ai besoin, je suis ma propre euh, personne qui fait mon contenu, qui répond aux messages, qui fait mes réseaux sociaux et tout, mais là, je vais avoir besoin d'aide pour me dire qu'est-ce qui fonctionne sur les réseaux, où est-ce que je dois mettre mon temps, puis je fais mon horaire. C'est comme une mini-entreprise. J'ai ouvert mon entreprise aussi en février dernier, fait que je suis incorporée, je paye mes impôts, j'ai une carte de crédit business pour mes dépenses. Quand je vais dans un Airbnb, mais oui, je le passe dans mes dépenses parce que je suis là pour travailler. C'est vraiment une business, 100 C'est vraiment une business. Puis, euh, je veux dire, avec OnlyFans, tout est déclaré. Puis, oui, c'est tout, tout, compliqué. Hey, on va tout se le dire, c'est compliqué. Moi, je ne suis même pas capable d'aller récupérer euh, le peu que j'ai fait. <rire> Parce que des jardins, je ne sais pas trop pourquoi, il y a comme des mises à jour qui se font, puis tu ne peux pas aller... En tout cas, il faut comme que tu t'abonnes à Cosmos ou un autre truc. En tout cas, il faut comme ouvrir un autre compte de banque ou une carte de crédit avec une autre compagnie, tout ça. Hey, je trouve ça super compliqué. Là, je t'avais de dire adieu à, à ça. Là. <rire> Toi, qu'est-ce que tu as fait pour, pour pouvoir euh, accéder à ça? Dans le fond, tu t'es ouvert des comptes tels que... Mmh, tels que... Demandé je... par l'entreprise, par OnlyFans? Ça, été... ça a été facile, dans le sens que moi, j'ai un ami à moi, Kevin, qui est mon informaticien, qui m'aide dans tout, tout, tout depuis trois ans. Merci, Kevin. Euh, qui m'a géré ça comme un dieu. Genre, c'est connecté à mon RBC, puis c'est directement dans mon compte que ça arrive. Fait que je sais pas ah. si... Euh, après le show, on se parlera, puis je, je te mettrai oui. en contact, parce que 
C'est pas supposé d'être si compliqué que ça. Oui, mais ouais. je faisais partie d'un groupe de, de, de femmes qui s'entraidaient <rire> par rapport mm -hmm. à ça. Puis ça semblait que c'est vraiment des jardins de problème. Mais en tout cas, bref, il mm -hmm. y avait des mises à jour. Mais puis, puis, euh... puis au niveau de tes opérations bancaires, je me souviens déjà ouais. avoir entendu Hélène Boudreau dire qu'elle s'était fait saisir ses comptes à cause de mm -hmm. la nature de ses activités professionnelles. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé aussi? On va se toucher la tête parce que c'est du bois, mais non. <rire> puis je ne connais aucune autre fille euh, nécessairement qui se sont fait fermer leur compte. Puis je, je suis pas au courant. S'il y a des filles qui se sont fait fermer leur compte, mais ça ne m'est pas arrivé. Donc, mais je pense euh... que si tu déclares tout puis que tout est... Ben, Hélène est Boudreau, elle est très, très connue. Est problème, Salut, Benjamin, Hélène, Hélène est très, très, très connue puis très controversée. Elle ne veut pas que si elle est dans la ligne de mire de certaines banques, ils ne veulent peut-être pas être associés à Hélène. Je ne sais pas. Peut-être. Oui, c'est ouais, un bon point. Mm -hmm. Et là, avant d'en venir à OnlyFans et tout ça, toi, tu étais une enseignante. Oui, j'étais professeure au primaire, une enseignante au primaire pendant quatre ans. Ah, ouais. Comment une enseignante au primaire devient créatrice de contenu pour adultes sur la plateforme OnlyFans? C'est une excellente ah, question, ça. Ça ne s'est pas fait comme ça parce que j'ai travaillé quatre ans. Puis par la suite, um, j'ai perdu 90 livres et j'ai quitté l'enseignement dû à plusieurs raisons que je n'avais pas de stabilité. Je n'avais pas de stabilité financière, beaucoup d'insécurité. Il n'y avait pas de contrat. Il y a de cela comme on recule 3 plus 4, 7, 7 8 ans. Il y a 8 ans, ce n'était pas aussi facile d'avoir des contrats que maintenant. Donc, quand j'ai perdu du poids, je suis allée travailler pour mon coach euh, kinésiologue qui a ouvert un gym. Je suis allée travailler trois ans dans un centre d'entraînement. Pour moi, c'était beaucoup plus facile d'avoir un horaire fixe, stable, sans me casser la tête pour euh, gérer mes enfants à la maison versus être une enseignante puis vouloir m'arracher les cheveux. Je vous lève mon chapeau, les enseignantes. Mmh. Fait que j'ai quitté l'enseignement pour aller travailler dans un centre d'entraînement trois ans. Puis ça, c'est-tu quelque chose que tu aurais l'intention de refaire éventuellement? De, de... Euh, ben, de... Malheureusement, Parce que tu as quand non. même fait des, des trucs en ligne, non? Tu n'as pas coaché des femmes ou des trucs comme ça, il me semble? Non, non, ben, j'ai mis ma, ma perte de poids sur Instagram et les femmes me suivaient pour ça. Ah. Mais ce n'est pas quelque chose que je veux nécessairement faire. Fait que quand le, la COVID est arrivée, moi, je suis rentrée sur les réseaux sociaux comme Twitch. Euh, c'est là que j'ai connu Lisanne et Dr. G qui m'ont apporté à leur podcast « Sexe oral ». Euh, dont je, je repasse sur sexe oral prochainement, là, en décembre, euh, pour reparler de, du couple ouvert, du polyamour, l'envers le, du polyamour. Ouais. Fait que c'est tout ça qui m'a apporté euh, à Twitch, in, euh, TikTok, Instagram et on est fan, tout en même temps. OK. Puis sur euh, Twitch, qui est une plateforme de gaming, mm -hmm. <rire> t'as fait un saboton, un truc un, pour un le so cancer un du sol, t'as amassé des milliers de dollars. Oui. Un quoi? Et ça, c'est... Oui, oui peux-tu nous expliquer un petit peu ce que... Oui. Dans le fond, le Twitch, je ne sais pas si tu connais ça, Max, mais c'est une plateforme de gamer. Mais moi, oui, quand oui. j'ai commencé sur Twitch, j'ai développé mon propre style de soirée just chatting, soirée gaming, soirée cooking, soirée DJ, soirée bingo. Je faisais de tout, 6 à 7 jours Même par semaine. Même des entrevues, je suis allée. Oui, ben oui, <rire> ça, est-ce que des... ça s'est fait au moment où la pandémie est arrivée? Oui, euh, j'ai ouvert mon compte le 2 avril 2020. Genre deux mois après que la pandémie soit là, je suis comme, « Hey, je suis à la maison temps plein. Direct On va faire bon ça. » Mmh, direct au bon moment, je suis apparue sur toutes les plateformes, commencé à parler de couple, de relations, de sexualité, puis j'ai explosé. Um, et euh, la question était... Le bobo d'auton, je ne sais pas si c'était... Ah, oui. <rire> je ne suis pas sûr d'avoir compris le mot, le, le sababoton, c'est ça. Le <rire> fait il... Après un an et demi sur Twitch, j'avais comme quasiment 40 000 followers, j'avais une belle auditoire, wow. 300 personnes qui m'écoutaient, ça allait vraiment bien. Et je voulais ramasser des fonds en même temps de me faire des sous sur Twitch. Et il y a un sabaton, c'est tant que les gens te donnent des abonnements, euh, moi, j'avais mis trois minutes de l'abonnement. Ben, tant que les gens te donnent des sous et des abonnements, le temps sur le chronomètre euh, augmente. Fait que moi, j'ai commencé avec un 24 heures, mais je suis restée 31 jours non-stop en live. Je ah. dormais, je mangeais, je faisais mes activités. J'avais du contenu tout le temps. Ah. Puis j'ai ouais, ramassé 15 000 pour le cancer du sein. Oui, je me suis fait 40 000 moins les impôts. J'ai ramassé 65 000 ben, OK. Donc, « sub » veut dire « subscriber », c'est exact? Exactement, oui. Donc, t'es resté 31 jours non-stop à faire du contenu. Non-stop. Est-ce que tu te fait... filmais pendant que tu dormais aussi? Oui, oui. <rire> hey, J'ai fait toutes les activités du monde durant ces 31 jours-là. Je me suis fait vraiment beaucoup connaître de la plateforme Twitch. Je me suis fait des amis, j'ai fait des parties, j'ai donné des cadeaux, j'ai donné une PS5, j'ai redonné aux gens, puis j'ai donné 15 000 au cancer parce que j'avais une femme autour de moi qui avait eu cancer. Puis je me suis dit que tant qu'à faire ce don de soi-là, un calculé, 65 000, moins 31 jours, 24 heures sur 24, je n'ai pas fait beaucoup d'argent là-dedans, j'ai beaucoup investi. 
Puis je suis très contente d'avoir pu donner à la cause. Je suis allée les voir directement avec le chèque. Puis j'ai eu beaucoup de hate par rapport à ça. Parce que les gens Pourquoi? ont dit, tu, tu utilises une cause pour te faire des sous. Puis moi, j'avais averti là, la, la Fondation euh, québécoise du cancer du sein. Tout ça, il était au courant. Et je fais comme, moi, je décide de donner à une cause. Si vous ne voulez pas me donner de sous, il n'y a pas de problème. Mais moi, à The End of the Day, je donne 20, à 20 je pense c'était 20 Eux, ils étaient d'accord avec ça, là? Oui, oui, oui. Tout était dit. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont qui, 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 qui envoyé du hate. Puis j'étais comme, yo, tu donnes même pas un dollar quand tu t'en vas au euh, Tim Martin. Puis toutes les grandes entreprises se prennent exact, plein d'argent quand ils font des levées de fonds. Hey, mais ça, Je le sais. C'est fou, hein? <rire> Les, fou, les gens chialent sur tout, tout, tout. Les tout. gens n'ont pas de vie. Les, les, c'est souvent les gens qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas de couleur, qui ont tendance à vomir leurs états d'âme sur les autres puis à trouver. Ils ont juste ça à faire, tu sais. Ouais, Mais tellement. moi, je n'ai rien contre les commentaires négatifs, constructifs. Mm -hmm. Si mm -hmm. le commentaire est pour apporter quelque chose de constructif et d'aider à avancer, parfait. Mais quand c'est gratuit comme ça, puis que c'est juste de la vomissure, regarde, <rire> garde-les pour toi, tes commentaires. Oui, puis le trois quarts du temps, souvent, c'est des apôtres de la vertu qui sont des mardes dans la vie. Là. Ils disent ouais. à tout le monde comment vivre, puis ils sont pas mieux que ce qu'ils racontent aux gens. C'est Max qui l'a dit. Ben, ben c'est ça, puis je l'assume <rire> complètement. Mais euh, ce que tu as 100%. fait, Chloé, euh, c'est comme si tu étais dans le Truman Show, sauf que tu savais que tu étais là. Complètement. J'en déduis exact. que le trois quarts de tes interactions, comme de passer 31 jours live, était exclusivement virtuel. Comment tu as trouvé ça, vivre dans le Metaverse? pendant aussi longtemps. C'était tellement difficile que par la suite, je suis allée faire un tour du Québec. J'avais dit à mes abonnés que j'allais faire le tour du Québec dans certaines villes, venez me voir et tout ça. Puis après, j'ai fait une semi-dépression semi et après, j'ai découvert que je ne pouvais pas faire ma vie sur Twitch. Qu'est-ce que tu as Ça n'avait pas difficile? de bon sens. Euh, ben, en fait, j'étais toujours, même si je fais que du Twitch puis j'étais avec ma famille, mes enfants pendant 31 jours, mais qu'après, quand je quitte ça, mon travail, c'est que d'aller sur Twitch devant les gens derrière un écran. J'ai déclutché mmh. puis j'ai dit « je ne peux pas faire ça, la vraie vie, le parasocial, c'est pas la vraie vie ». Et là, j'ai déclutché, il y a plein de choses qui se sont passées, j'ai comme découvert, euh, je me suis fait des amitiés à l'extérieur, j'ai commencé à partir, à, à vivre des festivals, puis j'ai lâché un peu Twitch. Fait que et tu étais en couple et en famille à ce moment-là, lors de ce mmh. tournage-là? Oui, oui, exactement. Puis je remercie euh, mon ex d'avoir fait partie de cette aventure-là, parce que j'aurais jamais pu toffer 31 jours si j'avais pas eu de conjoint, là. Ouf! Exact. Jamais, jamais, jamais. Donc, même pour eux, là, ça doit être toute qu'une aventure. Est-ce qu'eux étaient impliqués aussi dans ce... Oui, ce oui, bien, c'est sûr que ma petite cocotte, on cuisinait, on faisait nos affaires, je gamais avec mon fils. Euh, on, oui, il faisait partie de ma vie, oui. Es-tu une gamer dans la vie? Euh, J'ai connu, ben oui, oui, je, je suis une gameuse, mais plus maintenant à 35 ans. Je te dirais que je l'ai été dans ma jeunesse. J'aime gamer, mais là, je ne peux pas faire euh, du gaming temps plein. Puis c'est le fun, c'est divertissant, mais pas plus. Chloé, c'est déjà l'heure de la pause. On va faire Ouh. une courte pause et par la suite, on continue. On a encore plein de questions pour toi. On va te bombarder littéralement. Merci. Donc, euh, si tu es d'accord, évidemment, hein, si tu veux rester avec nous. Oui, on se retrouve après Parfait. la pause. Oui, à tout de suite. La sexploratrice. La sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X. Vous écoutez Les Exploratrices sur les ondes de choix 98h Radio X. On a avec nous ce soir Chloé Mitsu Fortin, que vous avez eu la chance de voir un peu partout sur les réseaux sociaux. Mitsu qui était une reine sur Twitch, qui est également euh, très, très présente dans différents podcasts sur Instagram également et qui maintenant gagne sa vie grâce à la plateforme OnlyFan. Et on va aller un peu plus en profondeur de ce côté-là. Max, je sais que ça te... T'es bien, bien curieux, hein, ben par écoute, rapport à moi, cet univers-là. Moi, quand tu me dis, veux-tu aller en plus en profondeur? Ben, je te dis oui. Il n'y a, a pas de problème, on va y aller, Mel. Je, je suis prête, prête Max. Max. Ah, bon, mais ben, parfait. <rire> mais non, c'est une blague. Mais Max, est-ce que as tu as déjà euh, exploré un peu la plateforme OnlyFans? Euh, Bonne question. Oui, j'ai déjà vagabondé un peu sur OnlyFans. Cependant, Chloé, je n'ai jamais vu ton profil. Donc, je ne sais pas exactement quel genre de contenu que tu fais. Cependant, j'ai fait mes devoirs avant de rentrer en onde, bien évidemment. Oh, j'ai okay. pu voir quelques trucs. Il y a une question que j'ai pour toi parce que ça me rend curieux. Lorsque que vous tournez des scènes, par exemple, avec une autre fille. Comment mmh. ça fonctionne l'horaire de tournage? C'est-tu une journée complète? Parce que les vidéos ne sont pas excessivement longs. Alors, j'imagine que le temps de tournage, lui, à contrario, il est très long pour avoir juste ces shots-là. Comment ça fonctionne faire un, un vidéo que tu publies sur OnlyFans? OK. Je vais t'expliquer comment mes trois premières collaborations se sont déroulées parce que j'en ai pas 10 000 à mon actif. Parce okay. que j'ai besoin autant dans mes relations personnelles que dans mon travail d'avoir une connexion et une, une chimie avec la femme. Les trois premières collabs que j'ai faites, j'ai rencontré les filles d'abord, un petit déjeuner, un petit verre. Cool, ça clique, je te trouve belle. On va comme la prochaine fois qu'on se voit, on se loue un Airbnb, une hôtel. 
Puis là, on apporte notre petit verre de vino, puis on fait notre vidéo. Puis comme tu dis, c'est souvent, c'est les photos avant, c'est la vidéo, le temps de se mettre dedans. Parce que, excuse-moi, mais c'est pas, OK, euh, chum, descends des pantalons, on va faire la vidéo. <rire> c'est euh, d'apprendre à connaître l'autre personne, de créer un moment, un momentum. Puis moi, je suis vraiment là-dedans. C'est jamais des vidéos fake que je fais, c'est vraiment du real. Fait qu'avec la fille, ça prend vraiment toute la soirée pour se mettre dedans, puis faire la vidéo. Des fois, on en fait deux. Donc, vous êtes juste tous les deux. Il n'y a pas de réalisateur qui filme ni rien de Non, ça. moi, je ne suis pas là-dedans. Cependant, la semaine dernière, je suis allée dans un chalet avec euh, trois autres filles et un homme. Et là, j'ai créé mon premier, euh, ma première vidéo orgie. Oh. Vraiment. Hey, nice, C'est drôle, c'était que... ma prochaine question. Allais-tu là? Allais-tu mm. oser un jour faire des orgies? Mm -hmm. Ben c'était tellement le <rire> fun, c'était tellement... Puis toutes les filles, en fait, ah, toute oui? la fin de semaine, on a appris à se connaître. Moi, je connaissais déjà une fille qui était euh, dans le, 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 le quatuor, là, Steph. Vous étiez quatre? On était tr euh, trois autres filles et euh, un, un gars qui est venu euh, dans le, le party, mais juste le samedi. Okay. Puis on a dû apprendre à se connaître. Il y avait euh, Véronique que j'ai appris à connaître, Malvina et Steph, on était trois. Fait que moi, j'ai tourné avec toutes les filles. Un vidéo chacun euh, séparément. On en a fait à deux, à trois. Euh, puis, finally, le samedi, ben, on s'est dit, crime, ça serait vraiment incroyable. Et le vidéo est incroyable. Euh, et c'était la première fois, mais je me sentais tellement à l'aise avec les filles. Je me sentais tellement bien avec euh, le gars aussi, parce que on a appris à se connaître et tout, que tout s'est super bien passé. Je suis vraiment contente. Puis, j'ai remercié les filles d'avoir été autant professionnelles, parce que, veut, veut pas, on se met vulnérable. Dans oui. ces moments-là, euh, on est toutes des femmes différentes. Puis c'est ça, il ne faut pas se comparer. Il euh, y en a une avec euh, plus de cicatrices. Moi, j'ai plein de cicatrices des vergetures. L'autre, elle a des plus petits seins. L'autre, elle a des énormes seins. Tu sais, genre, c'est vraiment un... C'est différent. Puis à la fin, j'étais à l'aise de juste simplement de me changer. Au début, j'allais dans la salle de même changer. C'est la première fois que j'allais dans un chalet avec des filles faire du <rire> contenu. Puis, euh, guys, ça se fait... Beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les chalets, les filles qui font du contenu ensemble. Moi, c'est la première fois. Oui, on voit ça fois. passer là, sur Instagram, j'en vois de plus en plus. Ah, oui. ah, ouais. ah bon, OK. <rire> Mais j'ai une, une question pour toi, en fait, c'est que, oui. bon, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, là, moi, je n'ai jamais fait d'orgie dans ma vie. Mm -hmm. <rire> jamais, jamais. Je suis un peu dédaigneuse dans le sens que la santé sexuelle, pour moi, c'est super important. Oui. Tu sais, se faire tester, mm -hmm. puis tout ça, puis bon. Puis là, dans ces cas-là, j'imagine mm -hmm. que vous ne vous protégez pas. On s'est toutes fait tester auparavant, tout de suite. Ça. Donc, moi, j'ai apporté mes tests, tout était négatif. Les filles m'ont montré leurs tests négatifs. C'est quelque chose d'hyper important. Mais tu sais, Mel, dans le monde échangiste, dans le monde couple ouvert, je me suis toujours fait tester. C'est super oui. important, notre santé sexuelle. C'est ça, c'est un milieu qui est très, 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 euh, très alerte là-dessus. Là. Tout le monde, oui. euh, en fait, ça se colle. OK, on va se faire tester dans deux semaines. Oui. Mais <rire> imagine, ben, les femmes qui travaillent dans le même domaine que moi, ben, ils se font tester régulièrement. Et c'est méga important parce qu'imagine, moi, j'ai quelque chose. Je peux pas travailler pendant deux, trois semaines après. Non. Mais non, exactement. Impossible. Puis c'est quelque chose dans la gorge ou dans le, le anus ça. ou dans le, le, le vagin. C'est des choses hyper importantes à faire tester. Les gens ont tendance à se faire tester seulement que la voie sexuelle, mais exact. le fond de la gorge, là, il y en a de plus en plus des cas de gonorrhée. Exactement. De ça, c'est méga important, on le rappelle. Puis moi, c'était sûr, sûr, sûr que j'allais avoir mes tests. Euh, puis que si jamais il y avait de quoi, ben j'aurais annulé. Tu sais, ben, je... Justement, comme vous vous êtes fait tester, là, tu dis que tu connaissais une des trois filles qui était là-bas. Oui. Euh, vous vous connaissiez avant, vous vous êtes parlé avant de vous rendre au chalet, mais l'autre fille ou les filles en général, tu les rencontres où? J'imagine que tu ne mets pas une annonce dans le journal. Non, en fait, c'est que justement, la personne qui travaille maintenant avec moi en développement de marketing, elle a vu comment j'étais. Ça fait deux, trois ans qu'elle me suit sur les réseaux et finalement, j'ai décidé d'aller travailler avec elle. Elle me dit, j'aimerais que tu fasses partie de cette collab au chalet parce que tu as déjà travaillé avec Steph. As déjà, euh, puis les deux autres personnes, ils fitent avec toi, Chloé. Ils font le même type de contenu, puis tu t'entendrais bien. Fait que je me suis fait plugger dans ce chalet-là okay, pour pouvoir toujours, aller travailler. C'est toujours d'autres créatrices de contenu OnlyFans. Il n'y a pas de fille amateur qu'on pourrait qualifier non. qui s'insère là-dedans puis qui fait ça du jour au lendemain, là. Je ne pourrais pas nécessairement faire du contenu avec n'importe qui parce que justement, je fais du real, j'aime avoir des vraies connexions, j'embrasse pour de vrai, j'aime avoir, je la regarde dans les yeux, j'ai une vraie sexualité. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas faire ça avec n'importe qui ou quelqu'un qui n'a pas de compte OnlyFans. Puis là, quand vous louez un chalet comme ça, qui s'occupe de la location? Est-ce que vous vous cotisez ou c'est quelqu'un oh, qui... On paye tout. Oui, 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 on paye une tout partie. le chalet euh, ensemble, mais c'est sûr qu'il y a une personne qui s'en occupe parce que là, on ne peut pas tout faire. Fait que c'est pas ça qu'on prend une personne qui s'occupe de... On avait une personne qui filmait aussi au chalet, une fille qu'on connaissait, qu'on était à l'aise qu'elle soit là, euh, une photographe qui venait prendre des photos professionnelles et qui venait nous filmer parce que toute seule, on n'aurait pas pu faire ça. Et là, euh, l'homme le, 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 avec qui... Tu mm -hmm. vas faire de, de, des collaborations. Bon, c'est euh, 
Est-ce qu'on peut le dire? C'est qui? Tu, je ne me rappelle pas si tu l'as dit en premier. Euh, euh, je ne sais pas si je l'ai la... dit, mais c'était avec. Ben, j'ai pas donné son nom pour être sûr que ça se Oui, c'est ça, je m'en allais le dire, mais je. <rire> Non, non, on le dira pas parce que je veux pas que ça s'ébruite et que si jamais dans deux trois semaines mon plan change, ben que les gens s'attendent à rien. Mais éventuellement, ah. de toute façon, ça va être avec lui. Puis si c'est pas avec lui, je vais choisir une autre personne avec qui je me sens bien. Merci de garder mon okay. anonymat, c'est très gentil. <rire> <rire> mais est-ce que c'est quelqu'un qui en fait déjà? Non, mais il est très 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 à l'aise et il voulait s'en ouvrir un anyways. Fait que ça le, ça la donne bien qu'ils veulent le faire avec moi. Ok. Et ouais. sur la plateforme, de toute façon. Euh, si je ne me trompe, les personnes avec qui tu fais des collaborations doivent aussi avoir un compte OnlyFans qui est approuvé. Et pour avoir un compte OnlyFans, tu dois avoir aussi un compte Twitter, si je ne me trompe? Non, c'est vraiment juste un compte OnlyFans où il y a des filles qui font euh, simplement signer un release, un, une décharge à ces garçons, à ces filles-là. Mais pour avoir le compte OnlyFans, il ne faut pas que tu aies une autre, un autre compte sur une autre plateforme comme X? Euh, Moi, je on me, me le demandais. On me l'exigeait la... même. Ah oui, parce que ouais. je sais pas, j'ai plugué mes autres plateformes. Cependant, moi, ce que ça prend, c'est une photo de passeport avec mon visage pour oh, montrer que c'est bien photo. moi. Oui. Ça m'a pris sept coups. Sept <rire> fois. C'est oui, même, c'est Cathy de vivre à trois, le trouble qu'on a reçu qui va revenir, d'ailleurs, le 29 novembre. C'est Cathy qui m'a aidé à ouvrir mon compte. La photo, ça marchait pas. Je te dis, moi, ça a été compliqué, compliqué, compliqué. C'est très compliqué. Il y a plein de filles qui m'écrivent pour que je les aide. Puis je fais comme, I'm so sorry, c'est pas mon travail. Puis je, je n'ai pas le temps, mais il y a des, des groupes qui peuvent vous aider. Oui, il y a là. des groupes d'entraide pour les, oui. pour les femmes que, sur Est-ce que sur le groupe, est-ce que sur le groupe, tu as déjà vu du drama euh, entre les filles ou ça a bien été? Ben, Honnêtement, je ne suis plus trop la conversation. Là. Euh, très honnêtement, là, je vois qui cherche plein de collabs et de... je pourrais peut-être même t'embarquer dedans. Là, <rire> si, euh, ah, je ne veux, veux pas Mais faire moi, partie je de, de ces groupes-là. Je... Comment? Je ne veux pas faire partie des groupes euh, parce qu'il y a beaucoup trop de drama, des filles qui, qui regardent le pourcentage d'une autre, qui comparent ah. et tout, mais je ne veux pas me comparer avec personne. Puis, ouais. Oui, c'est ça. Puis, euh, tu sais, bon, je sais que là, pour le truc des jardins, justement, il y a des femmes là, qui étaient avec des jardins, puis à cause de la mise à jour, c'est tombé. Donc là, il fallait s'ouvrir un autre compte avec Cosmo ou je sais pas quoi. Mais puis en tout cas, bref. Ce groupe-là, Mel, c'est quoi? C'est toutes les filles qui font un du Johnny Femme de... à Québec? Ben, de Québec-Montréal, du Québec, là, qui s'entraide par rapport à Only Fan quand ils veulent faire des collaborations. Et là, il y en a une qui proposait ses services, justement, pour aller répondre à la place des autres, pour gérer les comptes, des trucs comme ça. Donc, euh, c'est ah d'entraide ouais. qui se font entre eux. Et Il y a là, plein, moi, plein, où plein je... de groupes. Ouais. Oui, exactement. Puis, euh, comme je le disais en, première, euh, en premier bloc, je... moi, je suis sortie de ça. J'ai exploré comment ça fonctionnait, s'inscrire pour participer, tout ça, mais j'étais pas du tout à l'aise d'aller dans l'explicite et dans le l'érotique et la sexualité. Là. Fait que je voulais vraiment voir comment ça se passait. Fait que je diffusais du contenu qui était peut-être trop pour mm -hmm. les réseaux sociaux, mais clairement... Trop soft pour OnlyFans. <rire> ben j'ai une amie à moi qui l'avait ouvert 5 six semaines, mais elle, puis qui a fait comme toi, a dit « Non, c'est pas pour moi, j'ai des demandes trop qui vont de là de mes limites. C'est ouais. beaucoup de temps. Puis tu sais, tu travailles à la radio, tu fais autre chose. Moi, c'est temps plein, c'est tout le temps. C'est ça, chacun mm -hmm. son métier. Hein? Puis en même moi, temps, il y a tellement... J'ai fait des... ma job, j'ai exploré. Oui. <rire> ça explore après, a... ça explore. Exact. Puis il y a tellement oui. de répercussions sur les femmes qui veulent faire ça. Pensez à votre travail, pensez à vos enfants. Puis là, le monde va me le mettre sur le dos. Tu pas pensé à tes enfants. Oui, je les éduque en ce sens. Mais pensez à toutes les répercussions que ça peut avoir dans votre vie parce que vos parents vont se faire envoyer vos photos nues. Vous mettez quelque chose sur Internet, vous n'avez plus euh, rien, euh, vous n'avez plus la main mise sur ce contenu-là. C'est partout. Mm -hmm. Pour ce qui est de tes enfants, mm -hmm. comment est-ce que tu abordes le sujet avec eux? Et eux savent que tu... Tu travailles dans un domaine en lien avec la sexualité ou qu'est-ce qu'ils savent à ton sujet? Euh, en lien avec ça, je ne parle plus beaucoup de mes enfants sur les réseaux, euh, je te okay. dirais. Puis, mais ils le savent et euh, mon garçon a 12 ans, donc il est dans l'âge où est-ce que je peux, euh, dû à son, son évolution euh, de, de jeune homme, lui expliquer ce que je fais et ça va. Puis euh, ma cocotte, ben là, je suis temps. Mais euh, je te dirais mm -hmm. que j'aborde presque plus ce sujet-là euh, à la radio. Ouais. Parfait. On ne s'en était pas parlé. Parfait. <rire> on va revenir aux collaborations sur OnlyFans. Oui. <rire> Est-ce que tu es arrivé de ressentir des malaises aussi entre toi et moi? Là, hein? Il y a oh. personne qui écoute. <rire> des malaises. Bon Parce que je sais que, notamment avec Sonia Van Sacher, avec mmh. Nadia, euh, mmh. bon, c'est des femmes euh, avec qui tu as fait des collaborations, mmh. qui sont très actives sur OnlyFans. On parle d'éjaculation féminine et de, bon, ça revole, tu sais. Mais <rire> à quel point... 
t'es, t'es comme, oui. est-ce, que, okay. est-ce que t'es déjà arrivé dans, dans le centre un petit... <rire> tu sais, euh, je sais pas. C'est ben, quand même beaucoup de fluide. <rire> ça m'a pris du temps avant de, justement, sur une vidéo, euh, aller faire euh, un cunilingus, mettons. Ça, ça m'a pris du temps parce que je sais comme, dans mes relations personnelles, OK, mais en, en vidéo, c'est différent. J'ai eu un malaise dernièrement, euh, justement, où j'allais, euh, j'avais mes règles. Oh! Puis oh. je suis comme, là, les filles, ça tombe mal, c'est mon gros week-end euh, de de collaboration, fait que les filles ont fait comme, ben on s'en fout, ben ils sont professionnels, là. on s'en fout, tu mets ton tampon, tu te laves, tu coupes la corde, puis on va, on va faire ce qu'on a à faire. <gasps> fait que les filles, moi j'avais un malaise, mais les filles ont fait comme, hey, quelque chose, ils arrivent tout le temps, puis on s'en fout, c'est, fa- c'est très propre, là, un, un vagin que c'est une menstruation, mais que, tu sais, quand tu mets le tampon, tu te nettoies, il n'y a aucun stress. Ben toutes les filles ont fait le contenu avec moi, je les remercie d'avoir été professionnelles, parce que c'est moi j'aurais eu un malaise de le faire parce que je suis pas rendue là, mais les filles ont été incroyables. Puis ça a été des vidéos incroyables. J'ai même, moi, eu une éjaculation féminine, même si j'avais ça. Genre, hein? je me suis vraiment beaucoup amusée et ouais, ouais. <rire> mais t'as peu, là. <rire> t'as le tampon? J'avais le tampon, mais genre, je, je, la personne, ça... bon, ben. Je peux-tu y aller en détail? Oui, vas-y, oui, en vas-y, détail, vas-y, 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 vas-y en détail. Bon, la, personne, la personne me faisait un cunilingus, un, elle me mangeait et tout ça. Puis là, moi, je, je suis devenue très, très, très excitée. Puis je l'ai reculé pour pas justement que ça aille partout dans sa face et tout, parce que j'ai quand même un bon jet. Puis je me suis touchée, puis ça a juste pff, sorti. Mais oh. moi, je faisais attention pour la vidéo, pour pas que le tampon sorte. Mais tout, 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 j'éjaculais. Comme de, tout était parfait, là. Puis je fais comme, Mais en je fait, sais c'est que comment. l'éjaculation sort d'à peu près le même endroit que l'urette, si je ne me trompe. Là. Oui, plus Donc, dans loin, le fond, tu as réussi à tasser un petit peu ton tampon, puis c'est là que ça. Ben, genre, le tampon est à l'intérieur. Là. Il... Oh oui. Fait que ça ne bloque absolument rien. Donc, j'ai réussi à avoir du plaisir quand même. Puis je fais comme, waouh. Oh hum. mon Dieu. Oui, c'est les prérogatives de, de, de faire des vidéos euh, pendant que tu as tes règles. Mais euh, c'était pas. Je débutais mes règles. C'était pas <rire> dans le gros flux incroyable. Euh... Tu comprends? <rire> bon, ben les jeunes, hein, rien n'est oh. impossible. Croyant vos rêves. <rire> Croyant vos rêves. Moi, <rire> bon, je suis encore en train d'analyser la scène. <rire> Analyse, je t'enverrai la vidéo. La <rire> Oui, oui, ben on veut voir ça, absolument. Oh, oui, oui, hey, mais oui. au, au niveau de, de, de la rémunération, là, quand tu es avec d'autres artistes créatrices de contenu mm-hmm. sur OnlyFans, comment ça ben fonctionne? Question. Est-ce que le, le paiement part de ton compte, c'est toi qui divise ça par la suite ou sont rétribués avec leur compte directement? Non, très bonne question, parce que toutes les créatrices, on s'entend pour dire que bon, moi, mettons, j'ai plus, euh, j'ai, j'ai plus d'abonnés, l'autre en a moins, l'autre en a autant que moi ou plus. On vend nos, nos vidéos, on s'entend sur un prix. On, on espère que la fille va être assez euh, honnête pour le vendre le prix qu'on le dit, pour pas le vendre à 15, puis moi 25, puis que finalement tout le monde l'achète à 15. On s'entend sur un prix, on est dans des conversations ensemble, on se dit à quelle heure et à quel moment on sort la vidéo, on la promouvoit tous ensemble, on, on nous tague. Puis c'est, c'est moi qui garde mes sous. Elle, avec ses abonnés qui, à, à qui elle vend la vidéo, c'est elle qui garde les sous. On ne donne pas de sous à personne. OK, fait que c'est des ententes qu'on pourrait qualifier de principe. Il n'y a pas de contrat, il n'y a rien de signé. Vous y allez non, à la voix comme ça vient. Exactement, exactement. La même chose que j'ai faite avec Sonia, Nadia, Stéphanie. On se dit, on sort la vidéo tel jour, on la met à tel prix. Quand tu voudras faire une promotion sur la vidéo, dis-le-moi. Je vais en faire une aussi, puis on baissera le prix un petit peu. Puis on okay. s'entend ensemble. Et euh, lorsqu'on dit, bon, créatrice dans le X pourcentage des oui. créateurs de contenu, c'est quoi ça, ce, ce, ce pourcentage-là que tu euh, partages c'est... parfois? Mm-hmm. C'est parmi euh, toutes les créatrices de contenu. Il y en a qui sont dans le 0,9, 1,3, 2,5. Là, moi, je suis dans le 1,3 Ça veut dire que il y a 1,3 des filles qui font le même montant que moi. En bas de moi, le 0,9, ils font beaucoup plus d'argent que moi. 0,02, ils en font tabarnouche. Puis mmh. au-dessus de, de moi, 1.3, mettons que tu es dans le 2.6, ben tu peux estimer qu'elle fait moins de sous que moi, mais elle en fait quand même. Okay. C'est, 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 c'est tous les créateurs de contenu mis ensemble avec le montant dans le mois qu'ils font. Je me retrouve à 1.3 donc je suis dans le 1.3 qui fait ce montant-là. Et est-ce que tu es à l'aise de nous mentionner quel est le mois où tu as récolté le plus de revenus, le montant que tu as récolté le plus élevé le en plus, un mois? Disons? Oui, le, le plus. Puis tu sais, je suis pas la créatrice qui fait le plus de cash, là, pour vrai, vraiment pas. Mais le moment où je me souviens, puis ça m'a fait un « wow » parce que j'ai jamais refait ce montant-là, guys. Là. Euh, 16 000 US quand je me suis séparée en juin euh, de, de l'année que je me suis séparée. Comme si je suis devenue célibataire, je me suis séparée, tout le monde est venu zioter, acheter mes vidéos, puis 16 000 US. Okay. Wow. Est-ce C'était que ça a peut-être un lien avec le fait que tu n'as pas envie de rencontrer parce que tu sais que ça pourrait avoir un impact peut-être sur 
Um, je ça, suis... Ou... Non, parce que je, je suis très honnête. Si je commence à dater quelqu'un, il va être partout sur mes plateformes, puis je vais le dire, je date quelqu'un, guys, tu sais. Mais présentement, je veux vraiment focusser sur ma carrière, mes projets, j'ai plein de choses qui s'en viennent. Fait que je veux pas être en couple. Je n'ai pas le temps, j'ai pas l'amour, j'ai encore des petites blessures que je dois régler. C'est toutes des choses que je me dis, rentrer quelqu'un en ce moment, là, il va rencontrer la Chloé trop occupée, qui est pas là pour lui, qui peut pas lui donner ce que lui pourrait me donner, parce que j'ai beaucoup d'amour à donner, mais pas présentement. Fait que Présentement, je veux être célibataire parce que, Chris, j'ai été 17 ans en couple, mais là, ça fait juste un an que j'ai la paix de m'occuper de mes enfants puis de ma business pour construire ouais. qui je veux être. Fait que je veux réellement ça. Ça pas été facile quand même, la séparation non plus. Je pense que nope. c'est un gros chamboulement. Là. Veux, veux pas, pas 17 facile. ans. Mm -hmm. C'est quand facile. même toute qu'une... Mm. Puis, euh, tu as, as parlé d'un mois à 16 000 C'est assez exceptionnel, évidemment. Mais je pense que les gens ont du mal à, à avoir un horizon de salaire pour les gens qui font du euh, OnlyFans. Mm -hmm. Est-ce qu'au quotidien, en fait, mensuellement, tu arrives à, somme toute, assez bien gagner ta vie ou, mettons, il faut que tu achètes la marque maison de ketchup à l'épicerie parce que ça ne va pas prendre tout? Non, je me considère, justement, tu parlais de la gratitude tout à l'heure, je me considère choyée d'avoir des gens qui consomment mon contenu, mais ma plateforme exclusive, qui achète mes vidéos, qui me parlent à tous les jours parce que je te... Je, je suis à l'aise de le dire parce que je paye mes impôts puis j'ai rien à cacher puis whatever, mais je fais un minimum un 10 000 US par mois, ce qui me permet oh. de payer ma maison, mon épicerie, euh, la, les études pour mes enfants, d'en mettre dans mes cellules, dans mes REER, puis de faire un voyage par année. Mais moi, je veux spécifier aux gens que cet argent-là, ben ça fait 34 ans que j'avais pas eu de salaire décent. J'ai toujours fait 25 000 par année. Fait que maintenant, j'en profite pour en mettre de côté puis pouvoir réussir à créer un avenir. Je ferais peut-être pas ça toute ma vie. heures. Genre, hey, euh, c'est ma vie au complet présentement. Puis Mel, si je veux avoir un semblant de vie future, ben je veux peut-être retourner à l'école. Je veux peut-être aller en sexo, en relation d'aide. Je dois bâtir ça présentement parce que ça fait 17 ans que je me suis oublié puis que j'ai pas pu vraiment faire quelque chose pour moi. Et là, je vais prendre le temps. As-tu peur que ça te ferme des portes? C'est sûr que ça me, ferme, ça me ferme des portes. Je le sais déjà, mais je pense que ça va évoluer en ce sens que j'ai déjà une, une femme qui me fait confiance, qui veut m'embarquer dans certains projets parce qu'elle me dit que oui, la pornographie, ça existe, c'est vieux comme le monde. Moi, je veux que tu travailles avec moi, puis je vais te faire euh, sky de limit. Je fais comme, wow, merci de me faire confiance. Éventuellement, il y a des gens qui vont me faire confiance parce qu'ils vont m'entendre parler, ils vont voir que j'ai... Un, un beau dialecte, que je suis intelligente puis que je peux faire plus que on est fan. Mais présentement, s'il faut que je le fasse, je suis rentrée dans l'engrenage. Malheureusement, je peux vraiment pas arrêter. Maintenant. Mais t'aimes quand même ça, là. Tu sais, tu fais pas ça à reculons oui. non plus. Non, j'aime ça. Garde, j'ai ma liberté. Euh, mes enfants, ils arrivent à 3h30. J'ai toute ma, jour, ma soirée avec eux. Par, quand ils sont pas là, je travaille puis je, je vais la chercher à l'autobus. Je suis présente pour eux. Quand ils sont pas là, je travaille full pin. Je m'en vais à Montréal, je fais des collaborations puis je me donne. C'est passionnant, je rencontre des femmes incroyables, je me crée des amis, je viens de connaître une fille euh, de Montréal avec laquelle on, on se fait des soupers, on jase, puis on crée une belle amitié, tu sais, fait que j'aime vraiment ça. J'aimerais qu'on parle un petit peu, si t'es à l'aise, de parler de ta relation à distance qui n'a pas super bien fonctionné, parce que c'est tout qu'un défi quand même, l'amour à distance. Mmh. Tu aurais-tu mmh. quelques minutes juste nous expliquer un peu ben comment oui. tu l'as vécu? Mm -hmm. Ben là, j'en ai eu, eu deux. Il y avait euh, le premier, Rob, oui. puis l'autre que j'ai présenté. Je pas certaine si aussi... tu voulais parler de l'autre. <rire> <rire> OK. Bien, ben, la personne que je, je parle présentement, ben, c'est ça, il oui. est en Illinois, puis on vit ça à distance. Puis c'est une relation tellement haute, tellement saine. J'apprends beaucoup sur moi. On est ouvert. Ah, je on pensais se que c'était terminé. OK, parfait. Non. Fait que vous continuez non. quand même d'entretenir de, une certaine forme de relation amoureuse, mais à distance. On s'appelle à tous les jours. On se laisse vivre. Euh, lui, s'il veut rencontrer quelqu'un, euh, il a daté sa prof de yoga l'autre jour. On s'en parle, on se dit tout. On est conscient qu'on ne peut pas être là physiquement l'un pour l'autre et on est conscient qu'on peut rencontrer quelqu'un de n'importe quand. Mais, mais il qu est en même... Illinois. Comment vous vous êtes rencontrés, si ce n'est pas trop indiscret? Euh, Instagram. J'ai fait confiance à la vie parce que j'avais déjà rencontré un gars du New Jersey puis je me suis dit, pff, Illinois, je m'en fous. Là, on... Il est apparu dans ma vie puis il est tellement incroyable que si un jour ça a fonctionné, ben on va se connaître en six boulettes pendant un an ou deux, trois euh, puis si on veut aller plus loin dans cette relation-là, ben on va avoir bâti quelque chose en ligne. Mais on fait des FaceTime ensemble tous les jours, on écoute des films ensemble, on fait du sexe ensemble. Euh, je vais en voyage dans une deux semaines avec lui. Il vient en République avec moi. Fait qu'on on bâtit quelque chose, mais on est, est une pas relation nécessairement... libre finalement. Okay. Ben présentement, c'est un peu ça. S'il était au Québec, je, ferais, je, je serais monogame fermé, puis c'est « that's my man pis... ». Mais présentement, on ne peut pas se dire qu'on est un couple. Je, je suis ici et là-bas. 
Oui. Ben, tout est en entente du couple. Hein? Vous pourriez. Euh, ben, tout est fond, respectueux. Est on se dit tout, on est bien, on s'appelle tout le temps, je l'apprécie vraiment beaucoup, on s'apporte beaucoup. Quand je ne vais pas bien, il est là pour moi. Quand il ne va pas bien, je suis là pour lui. Fait que tout le monde est bien là-dedans. Fait que je, je le vis bien Quel... présentement. Ce qui est le fun avec toi, c'est que tu es vraiment authentique et tu partages tout de ta vie, les beaux et les moins beaux moments, contrairement tout. à beaucoup d'autres influenceurs qui, justement, <rire> influencent de, du mauvais côté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui présentent que le beau, mm -hmm. de, que le beau de, 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 de la médaille mm -hmm. et pas l'envers. Et ça, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se comparer et qui vont vivre de, de l'envie ou de, de manque de... de Bref, mm -hmm. elles, elles, elles prennent ça comme modèle alors que c'est pas la réalité, alors que toi, oui. tu montres vraiment toutes les, 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 les types de... de, de tout, tout ce qui t'arrive, oui. finalement, tu le montres à la caméra, mais est-ce qu'à un moment, quand tu vas vraiment vivre une relation d'amour, tu vas décider de peut-être te garder une petite gêne ou tu vas vraiment, <rire> selon toi, toujours être ouverte? Je ne le sais pas parce que c'est super difficile pour moi de créer du contenu. Je sais pourquoi les femmes ne me hâtent pas sur Instagram parce qu'ils disent « Chloé, peu importe ce que tu vas faire, on le sait que tu le fais, c'est ton travail puis on aime la femme que tu es, l'humaine. » Mais mettons que euh, je suis en relation amoureuse, ben, ça va être très dur pour moi de créer du vrai contenu du vrai, pour montrer aux gens que je vis quelque chose de nice en relation si je ne peux pas l'exposer. Je vais certainement garder certaines choses privées, mais en même temps, ma vie au complet me sert de création de contenu. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Quand ouais. j'allais pas bien dernièrement, là, parce qu'il s'abrassait dans mes affaires, dans mon divorce et tout, c'était très difficile pour moi de faire des belles stories, genre « Salut, guys! Comment ça va aujourd'hui? » Parce que je ne me sentais pas authentique. Fait, je le disais au monde, « Guys, ça va pas bien. Grosse fin de semaine. Ma vie, c'est de la merde. Je vais revenir lundi. » Serais-tu capable de te départir complètement de tes réseaux sociaux, de vivre sans ça maintenant que ça, <rire> ben, que ça a le partie prenante sur ta vie? Hey, si je gagnais, quelqu'un m'a demandé ça. Si je gagnais, j'ai deux pensées face à ça. Si je gagnais 35 millions demain matin, je pense que je m'achète un chalet dans le bois, je ferme tout ça, puis je vis ma petite vie avec mon amoureux, puis mes enfants, puis genre, genre je sacrerais mon camp parce que la vraie vie, c'est pas les réseaux. Mais en même temps, j'aime tellement le côté des réseaux sociaux que probablement que je fermerai un fans, mais je vivrai avec mes millions, je les placerai puis j'aiderai les gens à travers mes plateformes. Je bâtirai des choses, je leur partagerai ma vie autrement, mais je vivrai ma vie autrement si j'avais l'opportunité d'avoir beaucoup de sous. Je pense que je serais moins sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est important mais... de faire ça pour toi? Bien, c'est important parce que j'ai fait lire ma carte du ciel. On rentre dans l'astrologie ce soir. Oh euh, mon Dieu, on a carte... parlé hier de ça. Ah, pour vrai, moi, ma carte du ciel m'a montré à quel point moi, Chloé, balance, euh, ascendante balance, lune en cancer, que je suis sur cette terre pour aider les gens, pour éduquer, pour faire ci, ça. Puis je suis comme ça. C'est intrinsèque. C'est pas pour rien que j'ai mon baccalauréat en enseignement, que je vais aider les couples, que je vais aller faire mon sexo aux relations d'aide. Ça me passionne. Des femmes et des hommes et des couples m'écrivent en privé à toutes les journées pour me poser des questions sur leur sexualité, sur le couple ouvert, sur comment avoir confiance en soi. Puis ils me font confiance en moi, puis je fais comme... Wow! Mais c'est parce mais que on se sent proche de toi. C'est la façon que tu gères tes réseaux sociaux et tout ça. Là. Donc, on, on sent que tu es facile d'accès, mais en même temps, tu dois faire attention parce que tu ne peux pas commencer à répondre à tout le monde, hein, comme tu disais. Euh, mm -hmm. Fait que je pense que c'est pour ça que ça vaut la peine vraiment de... de, de d'envoyer les gens là, vers ta plateforme sur OEF pour être capable oui. au moins de rentabiliser ton temps. Là, Puis je propose Paul Simard, psychologue, au lit avec Anne-Marie, oui. sexologue en ligne. Elle a 16 sexologues en ligne, guys. Moi, je réponds pas à tout parce que je fais juste les écouter. Je prends pas ça sur mes je épaules. Je pourrais pas, mais... de toute façon. On peut non. pas donner de conseils. Non, jamais. Euh... Justement, okay. je répète toujours en privé pour pas me faire avoir, mais je fais comme, tu peux même parler de ta situation. Je vais t'écouter, puis après, je vais te diriger vers des choses qui pourraient être le meilleur pour toi. Mais gars, okay. hier, il y a une maman qui arrive, elle me dit « J'ai su que ma fille avait un fan, ça ne me dérange pas, je la supporte là-dedans, elle a 21 ans, mais comment je peux l'aborder avec ça, Chloé, je ne sais pas quoi faire. Ben, » Tu vois, cette maman-là, elle ne sait pas qui l'a demandé ça. Fait elle est venue me voir parce qu'elle me regarde sur les réseaux sociaux. Oui, exact. Ouais, Donc, je suis la une... confiance des gens. Oui, Chloé, ça, tu il... vas où dans 5 ans? Oh, dans 5 ans, c'est très difficile parce que j'essaie de vivre au jour le jour, mais mettons que tu me dis 5 ans, euh, tous mes rêves se réalisent. J'ai écrit un livre sur les couples ouverts à découvert. Je vis encore de mes plateformes. J'ai sûrement fait un cours dans quelque chose et je fais des conférences euh, en lien avec euh, les jouets sexuels, les couples, les relations et je m'épanouis là-dedans puis j'ai un amoureux. C'est beau. Oui. On te souhaite tout ça. Vraiment. Oui. Vraiment. Merci, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Oui. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Même. Encore une fois, merci Max d'être toujours au poste. Merci à toi. Et 
C'était vraiment très, euh, très agréable comme, euh, comme entrevue, Chloé. Merci beaucoup. Et demain, Merci. on reçoit le créateur, un des créateurs du condom invisible qui a été créé à l'Université Laval mmh. et une, euh, une infirmière. Donc, on va parler également de ITSS et de, de protection là, en lien avec euh, le condom invisible. Donc, soyez à l'écoute demain. Merci beaucoup, bon. Chloé. Merci beaucoup, Merci. chers auditeurs. Et vous étiez à l'écoute de la Sexploratrice sur les ondes de choix 98h Radio X. La sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.